வணக்கம் நேர்களே இன்றைய தினதரணிய நேரத்தில் நாம் பார்க்க போகிறது நெல்லை மாவட்டம் டவுனில் உள்ள வஉசி மணி மண்டபத்தில் அவருடைய பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அரசியல் தலைவர்கள் மற்றும் சமுதாய தலைவர்கள் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினர் தமிழ்நாடு சைவ வேளாளர் சங்கம் சார்பில் புளியரை ராஜா தலைமையில் வஉசி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது நிகழ்ச்சியில் மகளிர் அணி செயலாளர் சொர்ணலதா இளைஞர் அணி சார் செயலாளர் குரு உலகநாதன் உள்ளிட்டோர் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர் தொடர்ந்து கடையம் சைவ பேரவைத் தலைவர் ஷங்கர் ராமலிங்கம் செயலாளர் சுந்தரம் ஆகியோர் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து அம்பாசமுத்திரம் சைவ வேளாளர் சங்கம் தலைவர் வீரபாகு செயலாளர் ஆறுமுகம் ஆகியோர் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது சைவ வேளாளர் கூட்டமைப்பின் தலைவர் வெங்கடேஷ் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது இதேபோல் கேடிசி நகர் சைவ வேளாளர் சங்கம் சார்பில் குழந்தை வேலு தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது தொடர்ந்து அகில பாரத இந்து மக்கள் அமைப்பு சார்பில் விருகை சிவகுமார் எஸ்ஐகே ஐயப்பன் ஆகியோர் தலைமையில் மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தப்பட்டது அதுக்கப்புறம் ஓட்டிட்டு இருந்தாரு லண்டன்ல லார்ட் ராய் அப்படிங்கிறவர் வந்து நீங்க ஏதாவது சாலரி ஆகணும்னு நினைச்சீங
இந்தியாவில் இருக்கீங்க ஏன்னா அங்கே கூலி கம்மியாக கொடுத்தா போதும் எவ்வளோ நாள்னாலும் வாழை வாங்கலாம் அதோட லீவே கொடுக்காம கூட இருக்கலாம் மொத்தத்தில் அவங்கள அடிமையாக கூட பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாங்க ஆனால் வே வேசிக்கு அது கேட்டு ரொம்ப போச்சு அதனால் நம் தூத்துக்குடியில் நூறுபாளையம் அப்படிங்கிற கம்பெனியில் போய் விசா விசா விசாரித்தாங்க அதான் உண்மைன்னு தெரிஞ்சுட்டு அதனால் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரைக் பண்ணுவோம்னு சொல்லிட்டு பிப்ரவரி இருபத்தி மூணுலேருந்து இருபத்தி ஏழு வரைக்கும் ஸ்ட்ரைக் பண்ணாங்க அதுக்கப்புறம் பிரிட்டிஷ்காரங்கள் சாப்பாடு நடு கடல்ல நடு கப்பல்ல இருந்தாங்க அதுக்கப்புறம் அவங்க இவ்வளவு கஷ்டப்படுறதுனால அவங்களால படம் அவ்வளவு கஷ்டத்தை அவங்களால படம் இல்லை அதனால நீங்க கம்பெனிக்கு வந்துருங்க நாங்க உங்களுக்கு எல்லா நீங்க என்ன சொன்னாலும் நாங்க கேட்டுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தூத்துக்குடி கலெக்டர் பிரிஞ்ச் பேச கேட்காம வேவ்சி பேச்ச கேட்டாங்க அதுக்கப்புறம் அந்த காலத்துல எல்லாம் படிச்சவங்க மட்டும்தான் இந்த மாதிரி போராட்டத்துல எல்லாம் இருந்தாங்க ஆனா வேவ்சி பேச்ச கேட்டு படிக்காதவங்க கூட இருந்தாங்க வேவ்சி வந்து வெளிநாட்டு பொருட்கள்ல தடை பண்ணாரு அதனால மக்களும் தடை பண்ணிட்டாங்க அதனால பிரிட்டிஷ்காரங்களும் ரொம்ப போக வச்சு அதனால வேவ்சிய தூத்துக்குடியில வச்சு அரெஸ்ட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு திருநெல்வேலி கலெக்டர் ஆஸ்ட நீங்க திருநெல்வேலி கூட்டிட்டு வந்து வேவ்சி அரெஸ்ட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க அதனால திருநெல்வேலி கலெக்டரும் கூப்பிட்டாரு அதனால வேவ்சியும் வந்தாங்க ஆனா மக்கள்லாம் தடுத்தாங்க அவர் உங்களை அரெஸ்ட் பண்ணதான் கூப்பிடாரு அப்படின்னு தடுத்தாங்க ஆனா வேவ்சி இல்லை நான் போறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டாங்க மக்கள் சொன்ன மாதிரியே அரெஸ்ட் பண்ணிட்டாங்க அதனால திருநெல்வேலியில ஃபுல்லா போராட்டம் நடந்துச்சு போராட்டம் ஸ்ட்ரைக்க ஸ்ட்ரைக்கா இருந்து போலீஸ் கண் எடுத்து சுட நாலு பேர் இறந்துட்டாங்க திருநெல்வேலி எழுச்சினே சொல்லலாம் அதுக்கப்புறம் அவருக்கு என்னெல்லாம் தண்டனைன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவர் வந்து சுப்ரமணிய சிவாக்கு தமிழர் கடன் கொடுத்தாரு அதனால இருபது வருஷமும் அவர் வந்து எங்கள் பிரிட்டிஷ் கவர்மெண்ட் பேச்ச கேட்காம சொன்னார் அதனால மக்கள்கிட்ட பேசினார் அதனால இருபது வருஷமும் மொத்தத்தில் நாற்பது வருஷமும் அதோட அவரோட சட்டத்தை அவரோட வேலையை செய்யவே கூடாது அப்படின்னு நாங்கள் சொல்கிறோம் அப்படின்ட்டாங்க அதனால வேலைக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அந்த நீதிபதி என்ன அவரோட நோட்டில் எழுதியிருந்தாருனா பா பாரதியாரின் பாட்டையும் வேவசியின் பேச்சையும் கேட்டால் செத்த பிணமுடாவை திரும்பி வரும் அடிமைப்பட்ட நாடு ஐந்தே நிமிடங்களில் சுதந்திரம் பெறும் அதனால் இவருக்கு நான் நாற்பது வருடம் சீர தன்னையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எழுதியிருந்தாரு இதை பிரிட்டிஷுக்கு சப்போர்ட் பண்ணவங்க கூட இதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு அப்படின்னு சொன்னதுனால ஒரு பத்து வருஷத்தை குறைச்சாங்க அதுக்கப்புறம் காந்தி சவுத் ஆப்பிரிக்கால நிதி தரைக்கு ஒரு பத்து வருஷத்து வருஷத்தை குறைச்சாரு அதுக்கப்புறம் வேவ்சோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து கேஸ் போட்டு ஒரு பத்து வருஷத்தை குறைச்சாங்க மொத்தத்தில் ஒரு பத்து வருஷம் நாளைக்கு அதுக்கப்புறம் வேவ்ஸ் வந்து வருஷம் ஒரு கோயம்புத்தூர் ஜெயிலில் தான் போட்டிருந்தாங்க கல் உடைக்க வச்சாங்க தலையில் மொட்டை போட்டுட்டாங்க பெரும் செல்வந்த வெறும் கூ கல்லும் மனு உடைய கூலை தான் குடிச்சாரு அதுக்கப்புறம் ஒரு மாடு அரைக்கிற செக்கை இவரை கட்டி போட்டு அரைக்க வச்சாங்க அதனால வேவ்சிக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் அங்கே இந்த ஜெயிலில் வடுக்கிறாமன் அப்படிங்கிறவர் வந்து வேவ்சியை பார்த்து வணங்கினார் அதுக்கு அந்த போலீஸ் வந்து ஒரு போலீஸ் வந்து நீங்கள் அந்த மாதிரி வாங்கினீங்கன்னா உங்களுக்கு நான் ஒரு பெரிய தண்டனை கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொன்னார் அதனால் அந்த போ போலீஸை கொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வடுக்கிறாமன் வேவ்சி வந்து சொல்லிகிட்டு இருந்தார் ஆனால் வேவ்சி அவரை மறுத்துட்டார் தடுத்துட்டாரு அதுக்கப்புறம் வேவ்சி வந்து கேரளா கண்ணனும் ஜெயிலில் போய் வச்சாங்க அப்போ அந்த போலீஸ் வேணும்ட்டே ஒரு பயங்கரமான கொலை குற்றவாளி கூட வச்சாங்க ஆனால் வேவ்சி அந்த கொலை குற்றவாளியை கூட அவரோட சீடனாகவே மாறிட்டார் இவர் ஜெயிலுக்குள்ள இருந்ததுனால அவங்க அவரோட கப்பல் எஸ்எஸ் கேரியோ லாவோ எல்லா கப்பலும் ரொம்ப லாஸ்ட்டில் போயிட்டுருந்துச்சு அதனால இவர் வேற வழி அவங்களுக்கு வேற வழியே இல்லை எது எதுக்கு எதிர்த்தா வாங்கினாரோ அதே பிரிட்டிஷ் கம்பெனிக்கே விற்றுட்டாங்க அதனால வேவ்சி மனசு சரியில்லாமல் போய் உடம்பு சரியில்லாமல் ஆயிடுச்சு அதனால் அவரை பாதியிலே ரீல்ஸ் பண்ணிட்டாங்க வெளில வந்து பார்க்கும்போது ஃபுல்லாக இந்தியா ஃபுல்லாக அகிம்சையில் இருந்துச்சு இவர் காந்தியோட அகிம்சையும் பிடிக்கல ஆனால் மனசாட்சி படி நம்ம இந்த 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 இதை விட்டு ஒதுங்கியே இருக்கும்னு தோணுச்சு ஏன்னா இவர் மனசாட்சியை படியே கேட்டார் அதுக்கப்புறம் மெட்ராஸில் போய் மண்ணெண்ணெய் கட்ட வச்சார் இவருக்கு ஏழைகளுக்குன்னா கொஞ்சம் மனசு அஞ்சாவே இருக்கிறதுனால ஏழைகள் யார் வந்தாலும் ஃப்ரீயாகவே கொடுத்துருந்தாரு அதனால் இவருக்கு ரொம்ப லாஸ் ஆகிடுச்சு திலகர் வந்து இவர் மாதம் மாதம் ஐம்பது ரூபாய் அனுப்பிட்டு இருந்தார் அதுக்கப்புறம் இவர் வந்து கோயம்புத்தூருக்கு போய் கேஸ் போட்டார் நான் வந்து ஒரு அரசியல் கைதி தான் ஆனால் என்னோடய தொழிலை செய்யவே கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க அப்படின்னு கேஸ் போட்டார் உடனே செஞ்சுக்கோங்க
கடைசி வரைக்கும் திலகரோட சீரியலாக இருந்தார் எங்க அவரோட வாழ்க்கையை ஆரம்பித்தாரோ அதே தூத்துக்குடிக்கு வந்து முடிச்சிட்டாரு கதை எழுதினார் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணார் அதுக்கப்புறம் அவரோட சொந்த கதையும் எழுதினார் அதில் எழுதியிருந்தார் என்னைக்கு உலகம் ரெண்டாம் போய் வருமோ அப்போ நம்ம சுதந்திரம் 